എന്റെ മാതാവെ ഇവന്മാരെ ഇടയിലിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താണ്ട് ഇവന്മാരെ കുറച്ച് നേരത്തെ നിനക്ക് വിളിച്ചൂടെ വിളിക്കോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈക്കുകൾ ഇറക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനീസിലെ പ്രമുഖ കമ്പനി ബൈക്കുകളുടെ ഫെറാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റെഡ് ഡെവിൾസ് ഡുക്കാറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ അപ്പ് ടെക്നിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ്റെയും ആർട്ടിൻ്റെയും സെക്സിനസിൻ്റെയും ഒരു കോക്ടൈലാണ് അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ബൈക്സായ യഥാർത്ഥ ബൈക്ക് പ്രേമികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന പനികാലി സീരീസിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ വീഡിയോ ഡുക്കാട്ടി എന്ന പേര് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ലക്ഷുറിയുടെയും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടെക്നോളജിയുടെയും അവസാന വാക്കായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഇന്ത്യയിൽ കടുത്ത ബൈക്ക് പ്രേമികൾക്ക് മാത്രം പരിചിതമായ പേരായിരുന്നു ഡുക്കാറ്റി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് വരുന്ന കമൻറ്റുകളും മെസ്സേജുകളും കൂടുതലും വൈ വി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൈ നോട്ട് ആർ വൺ വൈ നോട്ട് എച്ച് ടു തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ കാരണം ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ വെച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചതാണ് ഇത് സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ പുതിയ മോഡലാണോ പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ വാലൻറ്റിനോ റോസി കാരണം ആർ വണ്ണും ധൂം മൂവീസ് കാരണം ഹയാബൂസയും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഫാസ്റ്റസ് എന്ന നിലയിൽ എച്ച് ടുവും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ബൈക്സ് ഈ അജ്ഞത മാറ്റാനും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിവ് പോലെ കഥ തുടങ്ങാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇറ്റാലിയൻ ബ്രദേഴ്സായ അഡ്രിയാന ഡുക്കാറ്റി മാർച്ചലോ ഡുക്കാറ്റി ബ്രൂണോ കാവലിയേരി ഡുക്കാറ്റി എന്നിവർ ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ് ഡുക്കാറ്റി അന്ന് ഇതിൻ്റെ പേര് സൊസിയറ്റ സയൻറ്റിഫിക റേഡിയോ ബ്രവറ്റി ഡുക്കാറ്റി എന്നായിരുന്നു ഒരു റേഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഡുക്കാറ്റി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ബൈക്കായ കുച്ചിയോളോ ലോഞ്ച് ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം സ്ട്രീറ്റ് ബൈക്കുകളെക്കാളും റേസ് ബൈക്കുകൾക്കാണ് ഡുക്കാറ്റി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾ മുതൽ റേസ് ട്രാക്കുകളിലെ ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയായിരുന്നു ഡുക്കാറ്റി ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷത്തോളം റേസ് വിന്നിങ് ബൈക്കുകൾ ഡുക്കാറ്റി ഇറക്കിയെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോപ്പർ സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഡുക്കാറ്റി ഇറക്കണത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് നാടോടിക്കാറ്റും തൂവാനത്തുമ്പികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഇതാണ് ഡുക്കാറ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ഡുക്കാറ്റിയുടെ ഡെസ്മോ ക്വാഡ്രോ എൻജിൻ ആദ്യമായി വരുന്നത് ഈ ബൈക്കിലാണ് ഈ എൽ ട്വിൻ എൻജിൻ്റെ പല വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഇന്നും ഡുക്കാറ്റി ബൈക്കുകളിലുള്ളത് ഈ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എൽ ട്വിൻ ബൈക്ക് അന്നത്തെ ഒരു ട്രാക്ക് ബീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിന് രണ്ട് മോഡൽസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ സ്ട്രാഡ എന്ന മോഡൽ റോഡ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടും എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ കിറ്റ് എന്നുള്ള മോഡൽ ട്രാക്ക് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ വേൾഡ് സൂപ്പർ ബൈക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഡബ്ല്യു എസ് ബി കെ കിരീടം നേടിയ ബൈക്കാണ് ഡുക്കാറ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ അപ്പോൾ ഡുക്കാറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ബൈക്കാണിത് ഈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ വന്ന അപ്ഡേറ്റാണ് എയ്റ്റ് 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 തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലും ഡബ്ല്യു എസ് ബി കെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയാണ് ഈ ബൈക്ക് വരവറിയിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സി സി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ബി എച്ച് പി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റോഡ് വേർഷൻ ബൈക്കിനുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റേസ് വേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ബി എച്ച് പി പവറും പിന്നെ വെറും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കെ ജി വെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊരു ട്രാക്ക് ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് വാർ വീഡിയോസിലൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞത് പിന്നീട് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഹോണ്ടയുടെ ബ്ലാക്ക് ബേഡ് വന്നിട്ട് ടു നയൻറ്റി എന്ന റെക്കോർഡ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡബ്ല്യു എസ് ബി കെ കിരീടങ്ങളുമായിട്ട് ഡുക്കാറ്റിയുടെ റേസിംഗ് പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ബൈക്കുകളാണ് ഈ എയ്റ
പക്ഷെ ഡുക്കാട്ടി അതുകൊണ്ടൊന്നും നിർത്തിയില്ല നയൻറ്റി ഫോറിൽ സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയ ഒരു ബൈക്കുമായി ഡുക്കാട്ടി വന്നു ഡുക്കാറ്റിയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബൈക്കുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു ബൈക്കിനേക്കാളും ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടും പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും ഡിസൈൻ കൊണ്ടും ഒരു പടി മുമ്പിലെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ബൈക്കായിരുന്നു ഡുക്കാറ്റി നയൻ വൺ സിക്സ് അന്നുള്ള എല്ലാ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മാഗസിൻ കവറുകളിലും ബൈക്ക് പ്രേമികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നൊരു ബൈക്കായിരുന്നു നയൻ വൺ സിക്സ് ഈ ബൈക്ക് റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയിരുന്നു ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും തോട്ട്ഫുള്ളി ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് സൂപ്പർ ബൈക്ക് ലോകത്തെ ഈ സൂപ്പർ മോഡലിനെ ഡുക്കാറ്റി സൃഷ്ടിച്ചത് ഡുക്കാറ്റിയുടെ ട്രേഡ് മാസായ എൽ ട്വിൻ എഞ്ചിനും ട്രെല്ലിസ് ഫ്രെയിമൊക്കെ ആണ് ഈ ബൈക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നയൻ വൺ സിക്സ് സി സി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ബി എച്ച് പി പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സ് ഞാൻ പതിവ് പോലെ ഈ ബൈക്കുകളുടെ സ്പെക്സിനെ കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ കളർ ഡുക്കാറ്റി റെഡ് അല്ല പകരം കജീവ റെഡ് ആണ് ഇറ്റലിയിലെ മറ്റൊരു ബൈക്ക് കമ്പനിയാണ് കജീവ അന്ന് ഡുക്കാറ്റി ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ഇഷ്യൂസ് കാരണം ആദ്യത്തെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നയൻ വൺ സിക്സ് ബൈക്കുകൾ കജീവ ഫാക്ടറിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം അന്ന് ഡുക്കാറ്റിയുടെ ഓണർ കജീവ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡുക്കാറ്റിയുടെ ഓണർ ലാംബർഗിനിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ നയൻ വൺ സിക്സ് ഒരു സെക്സി ബൈക്ക് മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഡബ്ല്യു എസ് ബി കെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അഞ്ച് വർഷം പങ്കെടുത്ത് അതിൽ നാല് പ്രാവശ്യവും കിരീടം നേടിയ ബൈക്കാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടായി ഡുക്കാറ്റിയുടെ നമ്മുടെ പനികാലി വി ഫോറിൻ്റെ ഒരു നയൻ വൺ സിക്സ് വേർഷൻ ഇറക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സൂപ്പർ ബൈക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ഫാഷൻ സിമ്പിൾ കൂടെയായിരുന്ന നയൻ വൺ സിക്സ് ഇന്ന് ഒരു കളക്ടേഴ്സ് ഐറ്റമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ വിലയേക്കാളും നാലും അഞ്ചും ഇരട്ടി വില കൊടുത്തു വാങ്ങി ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും ഓടിക്കാതെ മ്യൂസിയത്തിൽ എന്ന പോലെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ച നയൻ വൺ സിക്സുകളാണ് ഇന്ന് കൂടുതലുള്ളത് നിങ്ങളെൻ്റെ സ്പീഡ് വാർ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും മാസിമോ ടംബുരീനി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ഡിസൈനറെ അദ്ദേഹം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ നയൻ വൺ സിക്സ് ഇപ്പോഴും ഇന്നിറങ്ങുന്ന പല ബൈക്കുകളെക്കാളും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ബൈക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഡുക്കാറ്റി നയൻ വൺ സിക്സ് നയൻ വൺ സിക്സിന് ശേഷം വന്ന ബൈക്കുകളാണ് നയൻ നയൻ സിക്സും നയൻ നയൻ എയ്റ്റും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ബൈക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈക്സാണ് ഇത് രണ്ടും കാരണം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഒരു ടീനേജർ ആയിരുന്ന ഞാൻ മെട്രിക്സ് റീലോഡ് എന്ന മൂവി കാണുന്നതോടെയാണ് ഡുക്കാറ്റി എന്ന കമ്പനിയുള്ളത് അറിയുന്നതും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡുക്കാറ്റി വാങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തുടങ്ങുന്നതും അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു പനികാലി വി ഫോർ വാങ്ങുന്നതും സ്ട്രെല്ലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ മൂവിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഐ ഗസ് ഞങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഹിസ്റ്ററി സിമിലറാണ് എനിവേ ഈ രണ്ട് ബൈക്കുകൾക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നയൻ വൺ സിക്സിൻ്റെ അതേ ഡിസൈനും അതേ എഞ്ചിനും ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഡുക്കാറ്റി ഈ രണ്ട് ബൈക്കിനും സി സി കൂട്ടി വി എച്ച് പി കുറച്ച് ഒന്നുകൂടെ റൈഡബിൾ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇറക്കിയത് മാത്രമല്ല രണ്ട് ഡബ്ല്യു എസ് ബി കെ കിരീടങ്ങളും ഈ നയൻ നയൻ സിക്സിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് നയൻ നയൻ എയ്റ്റിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വന്ന ജനറേഷനാണ് ഡുക്കാറ്റി നയൻ 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 ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഡുക്കാറ്റി ടെസ്റ്റസ്ട്രേറ്റ എൻജിൻ മാറി ഇവലൂസിയോണി എന്ന എൻജിനുമായിട്ടാണ് ഈ ബൈക്ക് വന്നത് പക്ഷെ വെറും ലുക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം കൊമേഴ്ഷ്യലി ഫ്ലോപ്പായ ബൈക്കാണ് ഈ ഡുക്കാറ്റി നയൻ 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 ഡുക്കാറ്റി ഈ ബൈക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കും കടന്ന് അതിൻ്റെ അപ്പുറം എത്തിപ്പോയി പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ ഈ ബൈക്ക് ഇന്നുള്ള പല ബൈക്കുകളെക്കാളും സുന്ദരനാണ് ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും വെയിറ്റ് മേന ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും നയൻ നയൻ എയ്റ്റിനേക്കാളും ടെക്നോളജിക്കലി ഫാർ അഡ്വാൻസ് ബൈക്കായിരുന്നു നയൻ 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 രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ നാല് വർഷം മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മ
മാത്രമല്ല വെറും നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബൈക്ക് അന്ന് ലോകത്തിലെ ഹയസ്റ്റ് ടോർക്ക് ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ള ബൈക്കായിരുന്നു പിന്നെ പതിവ് പോലെ രണ്ട് ഡബ്ല്യു എസ് ബി കെ കിരീടങ്ങളും ടെൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബൈക്കോട് കൂടെയാണ് ഡുക്കാറ്റിയുടെ ഡബ്ല്യു എസ് ബി കെ ആധിപത്യം അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ കവസാക്കിയുടെ ആധിപത്യമാണ് ഡബ്ല്യു എസ് ബി കെയിൽ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ടെൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി വന്ന ബൈക്കാണ് ഇലവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഡുക്കാറ്റി സൂപ്പർ ബൈക്കുകളുള്ള ഈ സ്പേസ്ഷിപ്പ് ലൈക്ക് ടെക്നോളജീസൊക്കെ ഏകദേശം തുടങ്ങുന്നത് ഈ രണ്ട് ബൈക്കുകളിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പനികാലി ബൈക്കുകളും മാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഒരുവിധം പനികാലി ബൈക്കുകളും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ സൂപ്പർ ക്വാഡ്രോ എഞ്ചിനുമായി ഡുക്കാറ്റി ഇറക്കിയ റോക്കറ്റാണ് ഇലവൻ നയൻ നയൻ വെറും ഇലവൻ നയൻ നയൻ അല്ല പനികാലി ഇലവൻ നയൻ നയൻ കാരണം ഈ ബൈക്കിലാണ് ഡുക്കാറ്റി ആദ്യമായിട്ട് പനികാലി എന്നുള്ള പേര് യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ പനികാലി എന്നുള്ള പേര് ഡുക്കാറ്റി ചുമ്മാ വായി തോന്നിയൊരു പേര് ഇട്ടതല്ല ഇറ്റലിയിൽ ഡുക്കാറ്റിയുടെ ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബോർഗോ പനികാലി അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബി എച്ച് പി പവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബൈക്ക് അന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ബൈക്കായിരുന്നു വേറൊരു കാര്യം ഡുക്കാറ്റി പതിവിന് വിപരീതമായി ട്രെല്ലിസ് ഫ്രെയിമിന് പകരം എൻജിൻ തന്നെ ഒരു ഫ്രെയിമായിട്ടാണ് ഈ ബൈക്ക് ഇറക്കിയത് അതായത് ഈ ബൈക്കിന് മെയിൻ ഫ്രെയിം ഇല്ല പകരം എൻജിനിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു സബ് ഫ്രെയിമും ഒരു റിയർ ഫ്രെയിമും മാത്രമാണുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പനികാലി ബൈക്കുകളും ഈ രീതിയാണ് തുടർന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് പനികാലി സൂപ്പർ ബൈക്ക്സ് മറ്റുള്ള സൂപ്പർ ബൈക്സുകളെ പോലെ ബൾക്കി അല്ലാതെ സ്ലിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭീകരത ഒന്നും പോരാന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഡുക്കാറ്റി ട്വൽവ് നയൻ നയനിന് ഇറക്കുന്നത് ഈ സ്ലിം ബ്യൂട്ടി കണ്ട ആരും പറയില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹയാബുസയുടെ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സി സി എഞ്ചിന് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഈ ബൈക്കോടെയാണ് ഡുക്കാറ്റി അവരുടെ റോഡ് ബൈക്കുകളിൽ നൂറും നൂറ്റമ്പതൊക്കെ കടന്ന് ഇരുന്നൂറ് ബി എച്ച് പിക്ക് മുകളിൽ എത്തുന്നത് ഡുക്കാറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ബൈക്കാണ് ട്വൽവ് നയൻ നയൻ സൂപ്പർ ലെജറ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഈ മാഡ് പവർ മുഴുവനും ഡുക്കാറ്റി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് വെറും രണ്ട് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡുക്കാറ്റി ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുകളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഡുക്കാറ്റിക്ക് ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ പുത്തിരി അല്ലായിരുന്നു കാരണം ഡുക്കാറ്റിയുടെ മോട്ടോ ജി പി ബൈക്കിലല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ഫോർ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഡുക്കാറ്റി ഒരു പണി ചെയ്തു അവരുടെ മോട്ടോ ജി പി ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഡെസ്മോസഡിച്ചി സ്ട്രഡാല എന്ന എഞ്ചിൻ എടുത്ത് അത് റോഡ് യൂസിന് വേണ്ടി ട്യൂൺ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇറക്കിയ ബൈക്കാണ് പനികാലി വി ഫോർ ഡുക്കാറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേഞ്ചാണ് ഈ ബൈക്ക് കാരണം ഏകദേശം എഴുപത് വർഷത്തോളം ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുകളുടെ രാജാവായിരുന്ന ഡുക്കാറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കുന്ന ഫോർ സിലിണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈക്കാണ് പനികാലി വി ഫോർ അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് കേട്ടപാടെയാണ് ഒരു പനികാലി നയൻ ഫൈവ് നയൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ആ ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വി ഫോർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വർഷങ്ങളായി പനികാലി ഫാൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഡുക്കാറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയ ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പനികാലി വി ഫോർ സ്വന്തമാക്കാൻ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ ഈ റോഡുകളിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഡുക്കാറ്റിയുടെ മോട്ടോ ജി പി ബൈക്കിൻ്റെ എഞ്ചിനുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വൈ വി ഫോർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു ആൻസർ തരാൻ എനിക്കറിഞ്ഞൂട ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ ബൈക്കിനും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ മാത്രം റേസിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയും ഹെറിറ്റേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും റേസിംഗ് ഹെറിറ്റേജും ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പനികാല
പവർ ഡ്രിഫ്റ്റിന്റെ തള്ളൽ കേട്ടാൽ പിന്നെ എന്റെ തള്ളലൊന്നും ഒന്നുമല്ല എനിവേ അതും കൂടെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും വൈ വി ഫോർ എന്നുള്ള എന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ എനിവേ ഇതാണ് ഡുക്കാറ്റി പനികാലി ബൈക്കുകളുടെ കഥ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഡുക്കാറ്റിയെ പൊക്കി പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൂപ്പർ ബൈക്സിനെ താത്തി പറയാനോ ഒന്നുമല്ല എല്ലാ ബൈക്കിനും അതിൻ്റെതായ ഹിസ്റ്ററിയും കഥകളും പ്രത്യേകതകളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ ഒരു ഡുക്കാറ്റി ചാനലായിട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങാൻ പോകണില്ല ബൈക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാലം തൊട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല ബൈക്കുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓരോ ബൈക്കുകളുടെ ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി